everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baidu's exam prep the most comprehensive preparation app for all exams as we all know from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis today is 30th May as this May hai, and we are here with the Hindu analysis of 30th May that is uh, Tuesday so if my voice just write in the comments yes sir you are audible okay so these are the two important articles on the first page. Uh, Mr. Amit Shah, the Home Minister of India, lands in Manipur to initiate peace process or peace measures. Uh, the next one is Rolls Royce booked on a graph charge in aircraft deal. So these are the two important articles we will be discussing today. A article in Manipur se related, just may Kendra Greh Mantri, uh, Mr. Amit Shah, uh, Manipur jayenge. Dusra hai, uh, yeah, Manipur gaye hai, and lands in matab ja chuke hai na. Rolls Royce booked on graph charges. So Rolls Royce is a very famous company, kafi famous company. Hai. Us par kuch, uh, charges lage hai, corruption ke. Isko hum log janenge. Okay. So let's uh, start with this. Uh, Mr. Ramesh Shah lands in Manipur to initiate peace measures. Initiate matlab shuru karna hai na, to start. Peace measures. So Union Home Minister is likely to visit hill and valley districts in the violence hit areas. So hill or valley districts, samajhte ho jaise bahut sara. If you are aware of this, uh, let me show you. In the map, so this is northeast of India, and here you will find Manipur. Agar ye northeast India ka, so this is the state of Manipur. Hai? And uh, what is the capital of Manipur? Dekho, pe likha hua abhi hai. The capital is Imphal. Now, if you have read geography a little bit, agar aapne thoda sa geography padhi hogi, you are aware that you will find a lot of mountains here. Jaise pe Garu, Khasi, Jaitia, Barail Range, different mountains are there here. Hai na? Mountains aapko is region hai milega. Yes. So this region actually you will find a lot of uh, what we call it as uh, hills and valleys. Aise milega aapko? Hai na? So those who are living actually here, these are I mean people of hill areas or the nature that is called valley people. Hai na? So uh, you will find in these region a lot of hills and valley areas. Okay. So different tribal communities living in, the, um, in different places of hills and valley areas. Ha, Impal is the capital. Very good. Gauri, Rakshmi, Khan, Sueta, Roy. Good. Very good. So, isi me baat ho rahi hai. Is likely to visit both the hill and valley districts. Yani, dono jaga jayenge in the violence hit state to assess the security situation. Assess means to gauge or measure the situation ki kaisa hai hal waka. Meet with civil society organizations. Uh, I have uh, told you this also. Civil society organization. So, civil society organization generally means uh, organizations other than uh, those who are part of state but the government ke lava, like uh, meeting other than government officials like uh, generally NGOs are considered non-government NGOs maybe any let's say some religious organization or some uh, educational institution is there ki cheez hai ya some uh, I mean uh, local people and all or local leaders or the community leaders they will meet I mean uh, Mr. Amisha will meet Meeti and Kuki groups welcome visit yani dono group ne that is both the Meeti group as well as Kuki group actually have welcomed this, uh, his visit. Okay, so you see, par baat hai. okay, so just have an idea about it. Mr. Amit Shah arrived in Manipur on Monday on a three day visit. Uh, so just have an idea about it. In three days, uh, three day ke liye wo Manipur. Mein. Okay, uh, Union uh, Home Secretary is also there along with him, Mr. Rajay Kumar Bhalla. He is the uh, uh, home, secre uh, uh, home Secretary of India. Okay. Home Secretary is the senior most IS officer in the Home Ministry Department. So that will be Home Secretary. Okay. Mr. Rajay Kumar Bhalla. And IB Director Tapan Kumar Deka is also there. So Intelligence Bureau Director. IB Director is considered as the senior most IPS in the country. Eh, na? And his name is Mr. Tapan Kumar Deepa, Deka. He will also be visiting there. So he will also be visiting there. So just have an idea about that. Okay. Now, uh, second make or article the Rolls Royce booked on graft charges in aircraft deal. Jabhi ye word ko graft charge ka matlab kya hota hai? Graft matlab hota hai corruption. So graft means corruption. So graft charges means corruption charges. Okay. Booked matlab uh, FIR filed and a case has been filed against it. Okay. In aircraft deal. Uh, I hope you are aware. Uh, of Rolls Royce, uh, it's a company uh, which is uh, responsible for making famous for making car as well as aircraft engine. Okay, 
okay generally it is famous for car but not not, not only car it is also for uh, aircraft engine first answer this question then i will explain rolls royce is a car making and aircraft engine making company from where your options are germany uh, united kingdom sweden italy what is the right answer to this question uh, generally iski gaadi kafi famous hoti hai uh, rolls royce ki uh, aapne dekha hoga ye kafi khoobsurat hoti hai and it is very costly also hai na quite beautiful and quite costly uh so rolls royce is famous for making cars uh not only cars uh, as well as aircraft engine as well hai na so you have to tell me that this car i mean this company is from which country kon se mulk se belong karti hai i'm waiting for the answers yes uh some people are saying four kuch log two bata rahe hain kuch log one bata rahe right answer is actually united kingdom yes priya chavan gauri श्वेता तैयबा रश्मिकांत यू आर राइट इट्स एक्चुअली यूके यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती है ठीक है ना तो देखो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ तो एक्चुअली हु हैज बीन बुक्ड सो सी बी आई रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट ब्रिटिश एरो स्पेस सिस्टम रॉस रॉयस इट्स देन डायरेक्टर टिम जॉन टू एलेज मिडलमैन सुधीर चौधरी एंड हिस्स सन भानु चौधरी इन अन नोन इंडियन पब्लिक सर्वेंट एलिगेशन एंड ऑन केसेस तो देखो इसमें है क्या चीज मैं सिंपल बता देता हूँ हॉक एयरक्राफ्ट होता है ठीक है दिस एयरक्राफ्ट कॉल्ड हॉक एयरक्राफ्ट व्हिच इज मोस्टली एक्चुअली फ्रॉम यूके ओनली तो इसमें जो इंजन लगता है ना व्हिच इज मेड बाय रॉल्स रॉयस बहुत सारे एयरक्राफ्ट में जो इंजन है वो रॉल्स रॉयस बनाती है इन मेनी इन मेनी केसेस यू विल फाइंड दिस दैट देखो ये हॉक एयरक्राफ्ट ठीक है दिस इज मोस्टली यू विल फाइंड इट रॉयल एयर फोर्स मतलब मोस्टली ब्रिटिश एयर फोर्स एंड ऑल इज यूजेस दिस हॉक एयरक्राफ्ट and the engine is actually aap dekh sakte ho rolls royce uh, makes the engine of this theek hai so just have an idea about it the cbi books rolls royce bae system for alleged corruption in hawk aircraft deal so just have an idea that we have likha bhi rolls royce office is in london hai na so uh, just go and read something about cbi as well that under which department you will find cbi kaun se department ke under mein hai theek hai and uh, under which ministry you will find kaun se ministry ke under mein hai who is the director of cbi recently new cbi director has been appointed can you tell me the name i think 10 or 15 days back a new cbi director has been appointed 10 ya 15 din pehle ek naye cbi director ka appointment hua hai aapko unka naam batana hai aur sab ko like button press kar dijiye everyone please press the like button guys okay we are running this clad comprehensive course the exam is in december hardly 5 6 months is left so you should go for this course 300 plus recorded videos 300 plus hours of live session 35 plus mock test etc are being provided if you have any question you can call on this number regarding this course 9538895678 pe call kar sakte ho and uh, we are actually providing unlock 3 uh, days free trial also so the link is given in the description from where you can get the access okay uh, a free trial now on the same youtube channel we are running this is actually the plan of the upcoming uh, series like uh, 11 am in the morning from monday to thursday i come up and aap dekh sakte ho other faculties are also there uh, uh, their classes are there so whichever class you like you can join it theek hai so ye maine classes timing sab laga diya yahan par okay yes mr praveen sood is the new cbi director right mr praveen sood is new cbi director yes okay uh, 200 days to clat 2024 uh, this will be a workshop on 4th june at 6 pm with abhimanyu sir you can join it the link is given in the description the app download karo aap isko download the app go to clat section and you will get this class theek hai okay yes uh, let's start with actually the editorial so top mein jaate hain uh, this mean the indelible imprint of the fifth state in karnataka first of all this is actually a slightly political article theek hai agar aapne dekha hoga so i am not going very much in detail talking about each and every aspect of this uh, a lot of uh, politics has been discussed to wo aapke liye utna important nahi hai agar aap chaho to pad sakte ho but uh, i don't think it is so much important indelible ka matlab kya hota hai aisa imprint naksh uh, chhap pade jo ki mite nahi not easily erasable hai na not easily erasable is a word pata hona chahiye uh, aasani se mitaye nahi ja sakte usko hum indelible kehte hain so these words you should be knowing now but isme kuch unhone judgments discuss kiya hai theek hai so wo sirf hum aapko dikha de rahe hain so some of the judgments which are important from your exam point of view have been discussed here 
सो आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एयर ठीक है विद जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्थ एट स्पीकर डिसीजन रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम टी एम एल एज अंडर जुडिशियल रिव्यू योर ऑप्शन आर मनिका गांधी केस की हो तो होलहान वर्सेज दचिलू केस गोलकनाथ केस कुलदीप नैयर केस तो टाइम स्टार्ट नाउ बताओ कब एंड एवरी वन प्लीज प्रेस द लाइक बटन सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना Uh, ये मैंने डिस्कस कराए थे इनफैक्ट uh, जो फ्री ऐप के सेशन चल रहा है मंडे को 6 पीएम पे इन दैट आल्सो सेशन वी हैव डिस्कस्ड इट ठीक है यस पंचरी सूर्य प्रकाश आदित्य वाजपेई यू ऑल राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है This has been very much in the news in the last one year. So two is the right answer, B is the right answer. Ranjana, Priya, Chavan, you all are right. Ki ho to ho Lohan versus Zachilu case. It is related with the entire concept of tenth schedule and all. ठीक है ये बहुत ज़्यादा important है. देखो, that is what the author is discussing here. Ki ho to ho Lohan case, and that is why I am talking about here. तो इसमें क्या है देखो actually I hope you are aware recently the decision regarding Maharashtra and all came. About the speaker's decision and all. So, ये सब कई बार news में होता है कि speaker's decision of disqualification challenged in Supreme Court and all. Yes, so you should be knowing. देखो अब ये article आजकल चल भी रहा था. Why is Supreme Court's की हो तो हो लोहान judgement and why it is relevant in the context of crisis in Maharashtra? ठीक है. So last year ये news में था. So that is why you should be knowing it. अभी recently the judgement came regarding Maharashtra and all. I hope you are aware of this. फिर एक और आर्टिकल था जुडिशियल रिव्यू कांड बी अवेलेबल प्रायर टू स्पीकर्स डिसीजन यानी स्पीकर के डिसीजन से पहले प्रायर मतलब बिफोर तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट मेनी प्लेसेस दैट यस जुडिशियल रिव्यू इज देयर अगेंस्ट द स्पीकर्स डिसीजन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए बट इट कैन नॉट बी डन बिफोर इवन दैट स्पीकर टेक्स डिसीजन है ना आ देखो यहां पे लिखा हुआ अभी यानी जज पहले स्पीकर तो डिसीजन ले ले So just have an idea about that. Okay, yes. Okay. Uh, let's talk about it. So speaker decision ले लेंगे उसके बाद उसको challenge किया जा सकता है. Yes, that is what you should be knowing it because इस तरह के article article news आते रहते हैं. Still that is why we are discussing. Uh, let's talk about this side by article the symbol substance religious rituals at the opening of new parliament building defied propriety. So I am not be going in detail. देखो these are actually authorless article है ना? and i have told you authorless article actually represents the opinion of the hindu editors hai na to ye sab opinion based article hoti hai aap chaho pad sakte ho uh, basically they are actually criticizing it that uh, oh, means uh, religious rituals of uh, one religion was there etc and all uh, it should not have been there and all but the, unke hisab se according to the author they are criticizing this okay now i'll not be going in detail because uh, i mean uh, this is not if, uh, from exam point of view this will not be important but what will be important is questions associated with new parliament theek hai to sawal puche ja sakte hai naye parliament se related okay ye criticism wagaira to nahi pucha jayega na tha wo to apna opinion hai so they will be asking ki okay uh, like for example this is a question for you uh, who is the chief architect of the new parliament building मैंने यस्टरडे क्लास में बोला था एंड यस्टरडे क्लास आई टोल्ड यू दैट आई बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यस्टरडे आई हैड डिस्कस्ड अबाउट ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग राइट सो योर ऑप्शन आर राम वी सूतर बालकृष्ण दोषी बीमल पटेल हफीज कंट्रैक्टर जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है उनके चीफ आर्किटेक्ट का आपको नाम बताना है यस्टरडे क्लास में प्लीज वॉच यस्टरडे क्लास ऑल्सो ट्वेंटी नाइन्थ मई क्लास विच वेयर आई हैड डिस्कस अबाउट ओल्ड पार्लियामेंट ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था ठीक है ओके यस द राइट आंसर यस वेरी गुड गौरी इज राइट तैयबा मेहदी प्रिया चवान पंचड़ी यू वाला राइट बीमल पटेल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन अच्छा कुछ और फैक्ट्स इसके अलावा भी व्हाई इज राम वी सूतर फेमस ही इज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट अ वेरी फेमस एक्चुअली थिंग चीफ आर्किटेक्ट ऑफ डैश ठीक है ये फाइंड आउट कीजिएगा Why is Ram V. Suter? He is also an architect, famous for. ठीक है. उन्होंने भी एक बहुत famous चीज design किया. आपको पता होना चाहिए. And as far as Bal Krishna Doshi is concerned, he recently I think died five six months back. And he was given Padma awards also. I think uh, as far as I remember, Padma Vibhushan he was given. 
and last year he was given uh, award by British Britain also Royal British uh, Academy Award something like that Royal British Award and uh, he was given so go and read something about Bal Krishan Doshi Doshi also uh, he recently got Padma awards Padma Bhushan he died few months back he won award from Britain also so Bal Krishan Doshi is also very important yes very good Ramvi Sutar is a designer of uh, or architect of statue of unity very good Yes, Param Khoj, Gauri, both are right. Good. Huh. Statue of Unity is the statue of what? Uh, Sardar Patel. Right? Okay. So just have an idea about it. Okay. Hmm. Okay. Uh, let's, yes. Bimal uh, Hasmuk uh, Patel. Uh, he is actually the chief architect, urban planner, academician. Okay. So you can remember uh, Dr. Bimal Patel is actually so c is the right answer to this question okay okay uh, so he is credited with designing parliament house and gujarat high court as well okay so ye do million thing mein ke designing mein role hai unka okay aur other projects mein bhi aap dekh sakte ho so he is having role in all uh, now let's talk about another thing which company won the bid to construct new parliament building your options are tata lnt gmr group aircon what is the right answer to this question ye to aap aasani se kar loge uh, main new parliament buildings related sara questions kara de raha hu taki agar question aaye if there is a question associated with new parliament building you will be easily able to answer it yes uh, very good param khoj gauri you are right uh, the right answer is option a tata company is the right answer to this question yes alok patap tayyaba manchadi uh, dekho ye september 2020 ki news hai at 86 861 par 9 karo tata projects outbid larsen and tubro for parliament project LNT is Larson and Tubro, both famous company here. Right? It is also uh, for construction purpose as well. Okay. So the right answer is A is the right answer. Yes. Rashmi Khan, Sweta, you are right. Okay. Uh, the next one is which company has got the bid to do Rajpath development? Your options are NCC Limited, Macrotech Developers, Shapurji Palanji, Irkon. Uh, Rajput development, so this is India Gate, hai. so it's past the road and all. So that will be called as actually uh, uh, earlier called as Rajput, and uh, now it is called as Kartavya Path. I hope you are aware of this. Uh, I think last year its name got changed. Okay, yes. So please tell me which company has got the bid. Yani kon, uh, si company ne auction jita tha, matlab banane ke liye. Yes, Seema, Salunke, Panchadi, Param, Khoj, Gauri, you all are right. The right answer is option C. Uh, Shapurji Polanji Group is the right answer to this question. Uh, emerges as the lowest bidder for Rajpat development. Dekho, ki news. Okay. So C is the right answer. Yes, Sani Ansari, Aditya, Chandr Chandresh Kumar, Gauri, you all are right. Okay. Yes. Okay. Uh, let's talk about the second half, talking about uh, the Erdogan victory at Trump for Ottoman glory. So uh, it's written by a former I IFS officer, Indian Foreign Service officer. Abhishmitna detail mein hi jana hai. He is going very much in detail about the history of uh, Istanbul. Uh, then he's talking about Turkey and all. Utna aapko nahi jana hai. Basic things I'll tell you. I'll be telling you. The first is uh, who has won the presidential election. So Recep Tayyip Erdogan uh, has been re-elected as the president of Turkey. Okay. Okay, so just have an idea about it and his main opponent was uh, uh, Kemal Kilik Daragulu. I don't know the pronunciation. So he won it by defeating him. Okay, so just have an idea. Now there's a question for you. What is the name of the political party of Recep Tayyip Erdogan? Your options are Justice and Development Party, Republican People's Party, Ba'ath Party, Party of Greens and Left Future. What is the right answer? Your time starts now. Sab koi like button press kar do guys. Everyone please press the like button and subscribe to the channel. Niche subscribe ka button diya hoga. Usko bhi daba dena. And press the like button. Sab koi. Everyone. Yes. Uh, uh, Gauri, Panchadi, Priya Chavan, you all are right. Justice and Development Party. So in Turkish language they use it AKP. Ye pata hona chahi because it is in the news. So yaha bhi likha ho bhi AKP hai na. And uh, CHP jo hai, ye inki party hai, Republican party in English. Okay, so Justice Development Party, uh, it is actually in their language, uh, they use it AKP. This is the party of, I mean, Erdogan. Okay, and the opposition, the main opposition leader party is Republicans People Party. 
they call in their language uh, in uh, because in Turkish language it's uh, different. So they call it as CHP. So this is uh, the uh, political party. His political party is CHP. Here is the CHP. And this is AKP. Okay? So this is AKP. Justice and Development Party. And this is this. Why do I say this? This kind of question can come. Justice and Development Party is in the news. It belongs to which country? Why it was in the news? Okay? This kind of question can come. Why was it in the news? Why was it in the news? Tell me. Okay? So uh, that is what Mr. Talmiz Ahmed is writing. Okay? So Erdogan uh, has won the presidential election. Now he is talking about Istanbul. He is talking about the history of Istanbul. Wo aapko nahi hai. But Istanbul is uh, actually famous from geography point of view also. Hai? And it is famous recently because of some Russia-Ukraine war and all. Uh, that is why I am asking. Istanbul ka old name is Constantinople. Okay? So there is a question for you. Uh, Adalat and justice has a related meaning. Haan, yes. Adalat means court hota hai generally. Haan. Yes, Gauri, you are right. Adalat means court and has relation with justice. Huh? Okay. Yes. So, there is a question for you regarding Istanbul. It is a city which is separated by Dash Strait. Your options are Strait of Gibraltar, Bosphorus Strait, Strait of Malacca, Bering Strait. Your time starts now. Batao. Istanbul ka old name hai Constantinople. Constantinople. Okay. Uh, because if you read in history, there was a king called as Constantine, first century AD, mein, Constantine, Unhi ke naam par bana hai, hai? in his name Constantinople was made, later on it's renamed as Istanbul, yes, very good, ah, so B is the right answer, uh, I was not expecting it, this I to answer, kar yes, Gauri, Param, Khoj, Tayyiba, Aditya, Priya, Param, Aditya, Chandresh, Ranjana, you all are right, Bosphorus Strait. Now, there's a question. Bosphorus Strait connects which two water body? Your options are Red Sea and Mediterranean Sea, Black Sea and Sea of Marmara, Mediterranean Sea and Atlantic Ocean, uh, Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Your time starts now. Now, tell us the answer. Bosphorus Strait connects which two water body? Ko connect karta hai? Uh, these things I think we have discussed. And this is all Russia-Ukraine war because of these things in the news. Mein hai. Because of Russia-Ukraine war, Bosphorus Strait, these things are very much in the news. Uh, the right answer, yes, very good. Param Khosh, Gauri, Ranjana, very good. Black Sea and Sea of Marmara. Priya, Chavan, Tayyiba, Seema, Kumari, you all are right. Good, good. Now, uh, let me show you on the map, those who do not know. So, here is India, you can see. Now, look, here is Turkey. This is Black Sea and this is Mediterranean Sea. Let me zoom it. This region is zoom it. Black Sea is here. Mediterranean Sea is here, here is Turkey, okay? Or zoom it, let's see. Let's zoom it, let's move. Now, here is Black Sea. Okay? This is Sea of Marmara, small one. Sea of Marmara. Okay? And this is Istanbul. It goes from here. It goes from here. It goes from here. Okay? So, here is the Strait of Dardanelles. And here is Bosphorus Strait. Strait of Dardanelles. Okay? And here is Bosphorus Strait. ठीक है तो यहाँ से जो शिप जाएगी ये मरमरा सी ऑफ मरमरा है ये ब्लैक सी है ठीक है ओके एंड हेयर द शिप गोस एंड यू विल आई होप यू आर अवेयर इस्तांबुल सम पोर्शन इज एक्चुअली इन एशिया एंड सम पोर्शन ऑफ इस्तांबुल इज ऑन द अदर साइड दैट इज इन यूरोप इधर यूरोप आ जाता है ना ये वाला एशिया तो यू शुड बी नोइंग इट यू मस्ट हैव सीन दिस एक्चुअली तो एक साइड में आई डोंट नो कौन सा साइड है इधर वाला एक साइड एशिया होगा एक साइड यूरोप होगा ऐसा कुछ है ठीक है एंड दिस इज एक्चुअली द बॉस फोरस स्ट्रेट from where the ship goes, Anna. Okay, uh, there is a question for you. Can you please tell me what is the name of the convention which deals with the regulation of Bosphorus Strait? I last year. If you are following uh, my classes for the past one year, you can answer it. A strait hai, uh, jo Bosphorus Strait is to control karne ke liye, uh, ek convention. Bhi hai. Can you tell me? I am waiting for that. और यहाँ पर जो है ना दिस इस आई मीन कंसर्ट आज वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस सो कई सारे फिल्म की शूटिंग वगैरह भी यहाँ पे होती है ना है ना सो कैन यू टेल मी यस वेरी गुड गुड आई हैव गोट द आंसर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन आई हैव गोट द आंसर फ्रॉम गौरी यस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन इज देयर टू रेगुलेट द बॉस्फोरस स्ट देखो रशिया यूक्रेन वार व्हेन रशिया यूक्रेन वार इज हैपनिंग 
तो यहां से जो शिप जाने का यूक्रेन या रशिया से जो बाहर निकलने का रास्ता है वो यहीं से है ओके सो रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग दैट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर यहीं से अगर ब्लॉक कर दिया गया तो लोग निकल ही नहीं पाएगी शिप ओके सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो बॉस्फोरा से स्टेट इज जनरली कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ओके यस लेट्स मूव ऑन तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना आर्टिकल में इस टॉकिंग की अर्दोगान हैज वन दिस मच परसेंटेज दिस पार्टी हैज वन दिस मच परसेंटेज तो ये सब नहीं याद रखना आपको ठीक है नो नीड टू गो इन डिटेल नो ही इज टॉकिंग लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग अकुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट इज मेंशन इन दिस आर्टिकल सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग इट बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री टर्की रशिया जापान यूक्रेन व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन अकुयू न्यूक्लियर पावर प्लांट is in which country bataiye yes of course thoda sa common sense lagao when i am talking about turkey to yahi hoga answer theek hai now ukraine mein bahut famous jo abhi news mein aajkal chal raha hai zaporizhia nuclear power plant hai na iske spelling dekh lena zaporizhia nuclear power plant theek hai uh this is very much in the news in ukraine hai na uh, about ukraine so here a is the right answer yes panchari rashmikant sweta you are right hai na aku you nuclear power plant russia has, so agreed to postpone 600 million turkish gas bill and all to iski baat kare to to maine just bata diya aapko hai na russia has provided 10 billion dollar finance and all to aku you nuclear power plant to yahan par this is uh, turkey this is the capital city ankara theek hai and yahan pe aapko milega aku you nuclear power plant aur yahan pe istanbul milega hai na so just have an idea about it uh this is particularly i hope you are aware that uh, turkey is a part of nato ye sab cheez aapko pata hoga since 1952 so just i am highlighting this otherwise i guess you are aware of this that uh, it's a part of nato and uh, nato aapko pata hai go and read agar nahi pata hai so please go and read about nato north atlantic treaty organization for the past one and half year it is very much in the news jab se jang shuru hui hai russia ukraine war tab se nato bahut zyada news mein hai so since uh, the beginning of russia ukraine war nato has been very much in the news so you should 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 read it about it theek hai okay let's move on further so that is what is talking about turkey's role in the ukraine war where it is the only nato member with close ties with both ukraine and russia to kaha ye ja raha hai ki shayad uh, ek matra ek nato ka member hai jiska close relation hai dono countries se so that is what the author is writing that perhaps it is the only nato member who is having close relationship with both the nations so turkey's role will be very important in actually uh, um, stopping the russia ukraine war you can say or something like that theek hai to isi sab ki baat ho rahi hai ab isme apna detail ab nahi jana hai okay let's talk about this next one atos is in the news uh, which is a what your options are german car making company french it service and consultancy consulting company indian drone manufacturing company turkish missile making company your time starts now batao अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा आज का न्यूज़पेपर तो ये वर्ड देखा होगा जरूर एटोस क्या चीज है एंड कैन यू टेल मी वाई इट इज इन द न्यूज अगर आप वाई बता दो तब तो और मैं खुश हो जाऊंगा कि आपने पढ़ा है अच्छे से अखबार आज का यस द राइट आंसर इज फ्रेंच आईटी सर्विस एंड कंसल्टेंसी कंसल्टिंग कंपनी काम क्या है इसका ये पंचड़ी गौरी परम खोज प्रिया चवन तैयबा रश्मिकांत रंजना यू आर द राइट Why it is the news regarding super computer manufacturing and all, and right? super computers are related. So, guys, beside me, a tutorial. Hai. India will have a super computer, or more correctly, an upgraded high performance computing (HPC), which is even faster than the current high uh, ones. And if you know, because we had discussed it in the last class also, where uh, we have discussed it, that uh, we are having two top class computers, super computer, Pratyush and Mihir, right? Na, Pratyush and Mihir. Paper will be written. हाँ, लिखा ना मिहिर एंड प्रत्युष दीज आर द टॉप क्लास सुपर कंप्यूटर्स है ना सो इफ यू सी इट केयरफुली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड मेट्रोलॉजी इन पुणे में जो है वो मिहिर है एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा में यू विल फाइंड प्रत्युष ओके सो दीज आर द टू फेमस सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया ठीक है और आपको शायद एक बात और पता होगा कि स्पीड इज मेजर्ड इन पीटा फ्लॉप ये सब मैंने बताया था पहले uh. जितने भी स्पीड होते हैं इसका स्पीड अभी उतना नहीं आई थिंक 6.5 के आसपास उतना ज्यादा नहीं पीटा फ्लॉप्स नाउ वी विल बी हैविंग इफ मेड सक्सेसफुल विल बी हैविंग अप टू 13 पीटा फ्लॉप्स ऑफ स्पीड फ्लॉप्स जो होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड कहते हैं पीटा इज 10 टू द पावर 15 ठीक है 
हाँ तो इसको ऐसे लिखेंगे थर्टीन इन टू टेन टू दावर फिफ्टीन फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड ठीक है जैसे क्लॉक स्पीड होती है ना कंप्यूटर में इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट जैसे जब भी वेन यू बाई ए लैपटॉप कभी भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो क्या देखते हो मतलब आप बहुत सारी चीज देखते हो यू सी द रैम रैम कितना है उसमें ठीक है इसमें स्पेस कितना है मेमोरी कितना है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू चेक इज क्लॉक स्पीड देखते हो ना तो आप बोलते हो कि जैसे टू गीगा हार्ट प्रोसेसर है थ्री गीगा हार्ट प्रोसेसर है समथिंग लाइक दैट सो दैट इज द क्लॉक स्पीड तो ये तो नॉर्मल लैपटॉप में होता है ना बट बड़े लेवल पर पीटा फ्लॉप फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड कैलकुलेट किया जाता है ठीक है सो दैट इज हाउ इट टेल्स यू द स्पीड और एफिशियंसी ऑफ द सुपर कंप्यूटर एटॉस एक फ्रेंच कंपनी है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड डील विद दिसंबर 2018 विद फ्रांस है ना फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ दी सुपर कंप्यूटर्स बाय 2025 4500 करोड़ का मिलेगा ठीक है तो दीज आर द थिंग्स बीइंग डिस्कस्ड हियर है ना वन पीटर फ्लॉप इज 1 ट्रिलियन वही हुआ वन पीटर फ्लॉप मैंने बता दिया 10 पावर 15 ठीक है फ्लॉप्स टू बी द टू बी इंस्टॉल फ्रेंच मशीन टू बी इंस्टॉल मतलब इट विल बी डन इन फ्यूचर अभी आया नहीं है ये ठीक है टू बी 18 आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 प्लेट पीटा फ्लॉप्स ओके यहां पर लिख रहे हैं ना कि 18 पीटा फ्लॉप्स तक हो सकता है जो आएगा ठीक है सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर ठीक है सो देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यहां क्यों रखा जाता है टू डिटेक्ट अ लॉट ऑफ साइक्लोन्स एंड ऑल वेदर कंडीशन है ना मेट्रोलॉजी का काम क्या होता है है ना यहां भी वेदर से रिलेटेड so super computer are used in these things also okay much like india has approved it improved its short term weather forecast and made cyclone forecast more accurate so if we'll be having more advanced super computer it will help us identify or find out or predict the cyclones and weather condition in a more effective and quick way hai na to jitna acha super computer aayega uski madad se hum log zyada aasani se effectively cyclone ka pata kar sakte hai ki cyclone kaise aane wala hai kaun sa route hoga कब आएगा ठीक है वेदर कैसा रहेगा सो दैट विल बी सुपर कंप्यूटर इज हेल्पफुल इसलिए देखो दोनों जो है ना वेदर से रिलेटेड है जहां भी दोनों अभी इंस्टॉल्ड है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और एक नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग दोनों मोर और लेस वेदर से ही रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जहां अभी करेंटली दो सुपर कंप्यूटर है मेहर और प्रत्युष ठीक है तो ये दोनों नाम याद रखिएगा मेहर एंड प्रत्युष दे कैन गिव लाइक दिस की मेहर एंड प्रत्युष इज इन द न्यूज दीज आर वॉट एंड दे विल गिव यू फोर ऑप्शन ठीक है तो फिर आपको पता होना चाहिए दीज आर सुपर कंप्यूटर्स ठीक है नो दिस एन आर्टिकल इन ओपिनियन फ्रॉम मास्टर ऑफ द रोस्टर टू मास्टर ऑफ ऑल जजेस देखो इसमें क्या है द ऑथर हैज गॉन एक्सट्रीमली इन डिटेल ही इज टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल तो बहुत डिटेल में गया है इसमें ठीक है रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कब सीजीआई के पास पावर होता है क्या क्या होता है इतना डिटेल नहीं जाना जस्ट बेसिक थिंग्स आई एम टेलिंग यू दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज प्राइमस इंटर पैरस कहते हैं प्राइमस इंटर पैरस फर्स्ट एम इक्वल्स देखो मैंने लगाया होगा पे लिखा होगा हाँ प्राइमस इंटर पैरस फर्स्ट एम इक्वल्स मतलब क्या है कि ऑल जजेस आर इक्वल जैसे इफ देर आर थर्टी थ्री प्लस टू ऑल द अदर जजेस बस इनको फर्स्ट चूज किया जाएगा मतलब फर्स्ट एम इक्वल इसको वर्ड लिखा जाता है जजमेंट ऑफ ऑल द जजेस आर इक्वल तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर होता है सीजीआई के पास व्हाट इज द एक्स्ट्रा पावर द पावर टू एलोकेट द बेंचेस है ना कि कौन से बेंच में कौन सा फैसला जाएगा तो इफ समवन फाइल्स अ पिटीशन गोस टू द सीजीआई बेंच सीजीआई बेंच विल डिसाइड सीजीआई विल डिसाइड कि व्हिच बेंच शुड बी हियरिंग दिस मैटर ठीक है यही एक्स्ट्रा पावर होता है देखो ये कांसेप्ट है मास्टर ऑफ रोस्टर ये बहुत फेमस हुआ था 2017 में एट दैट टाइम इट बिकेम वेरी फेमस Now, why this became very famous in 2017? I'll tell you the reason. देखो हुआ ये था 2018 में. In January 2018, four judges of Supreme Court came to the media and actually publicly, you can say, openly criticized the then Chief Justice of India, Justice Deepak Mishra. उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में था और. So uh, there was something I'm not going in detail. Then to counter that, Justice Deepak Mishra said that I am the master of roster. He used this word. मास्टर ऑफ रोस्टर ही सेट के आई एम द मास्टर ऑफ रोस्टर उस टाइम पर ये वर्ड काफी फेमस हुआ था आई एम द मास्टर ऑफ रोस्टर मास्टर ऑफ रोस्टर मीन्स की आई एम दैड विच विल डिसाइड विच जजेस आई मीन विच इन विच बेंच विच जजमेंट शुड गो ठीक है जैसे अगर पिटिशन आए ना तो सबसे पहले सी जी आई के पास आता है ठीक है तो सी जी आई विल एलोकेट द बेंच चलो ये वाले बेंच में जाएगा बेंच का नाम है ए देर आर टू जजेस सेटिंग सो वेदर इट विल गो टू ए बेंच और लेट से इट विल गो टू बी बेंच यहाँ तीन जज बैठे हैं सी जज बेंच यहाँ चार दो लोग बैठे हैं लाइक दैट ठीक है 
so yes you can say the cgi of course and cgi is the administrative head of the supreme court no doubt huh? तो उस टाइम पर न्यूज में था अब इसमें ना उन्होंने बहुत डिटेल में गए एक एक चीज बताया है कि ऐसा हुआ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ये आपको इतना इंसिडेंट नहीं जानना है डिटेल में ठीक है एंड इन फैक्ट एट सम प्लेसेस ही हैज गिविंग हिज ओन ओपिनियन एंड ऑल तो अब आपको इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में भी नहीं जाना ठीक है सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू ही इज एक्चुअली कोटिंग दैट देयर आर जजमेंट्स वेयर द सुप्रीम कोर्ट सीजीआई इज इन माइनॉरिटी जजमेंट और इट इज इन द डिसेंटिंग जजमेंट जैसे ही इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ ईडब्ल्यूएस यस ऐसा होता है जैसे ईडब्ल्यूएस का जजमेंट हुआ था लास्ट ईयर इन नवंबर इट वाज वेरी मच इन द न्यूज सो थ्री जजेस फेवर्ड इट एंड टू जजेस अपोज्ड इट सो मेजॉरिटी विंस तो इनका जजमेंट चलेगा दिस विल वर्क एंड दे अपोज्ड इट दे अपोज्ड द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एंड इफ यू सी एट दैट टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज जस्टिस यूजू ललित उनके भी जजमेंट का वन ही यूनिट वैल्यू होगा ठीक है सो 1 1 1 1 1 लाइक दिस सो 3:2 जजमेंट विल बी देयर so three favored it so this will uh, the judgment will go the final judgment will be favoring the ews theek hai to iska ye matlab hai ek cheez ye hai ki halaki cgi hai tab bhi unke judgment ka ek judge ke barabar value hota hai theek hai so uh, as far as judges or judgments are concerned all the judges are actually equal even the cgi theek hai okay that is what you should be knowing ab hai performance review how parliament has functional and function till now मतलब वो बता रहे हैं कि देखो परफॉर्मेंस कैसा रहा है प्रीवियस इसमें सो सेवनटीन लोकसभा में सिटिंग्स कैसी कैसी रही कितने लोग बैठ रहे हैं कहाँ बीच में कभी कम हो गया फिर ज्यादा हो गया फिर कम हो गया ठीक है और मतलब लोग कहते हैं कि और नंबर मोर नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंटेरियन शुड सेट इन द पार्लियामेंट टू डिस्कस मैटर्स कम होता है लोग ऐसा बोलते हैं द नंबर ऑफ बिल्स पास बाई द ईच लोकसभा तो बीच में ज्यादा हो गया था फिर कम हुआ ज्यादा हुआ तो यही सब है बता रहे हैं ठीक है ये सेवनटीन लोकसभा का जो करेंट वन वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है तो बीच में ऐसा था फिर ज्यादा हुआ फिर कम हुआ सो दिस इज टॉकिंग अबाउट बिल्स रिफर टू द कमिटीज तो क्या होता है व्हेनेवर अ बिल इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपॉर्टेंट बिल्स आर जनरली रिफर टू द कमिटीज है ना बहुत सारी स्टैंडिंग कमिटी होती है एंड ऑल उतना आपको नहीं जाना है देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज वेयर बिल इज रेफर्ड दे एनालाइज इट देयर इज अ एक्चुअली आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट वहां होता है बहुत सारी बातें होती हैं ठीक है देन आफ्टर दैट इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट तो कमिटीज को प्रेजेंट करना हेल्दी समझा जाता है ठीक है, इट इज जनरली कंसिडर्ड एज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी द बिल्स आर रेफर टू द कमिटी बट हेयर थोड़ा सा आप देखोगे कम हो गया इधर तो लोकसभा में लास्ट लोकसभा एंड लास्ट टू लास्ट लोकसभा में सो दैट इज वॉट इट इज देयर बजट डिस्कशन इन आवर्स देखो पहले देखो नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटीज में बहुत टाइम दिया जाता था बजट के डिस्कशन पर अरे लॉट ऑफ टाइम वॉज गिवन फिर नीचे कम हो गया फिर और नीचे कम हो गया फिर यहाँ पे उठा फिर कम हुआ ठीक है सो दैट इज वॉट इट इज सो अकॉर्डिंग टू पर उन लोग लिखने की पुअर परफॉर्मेंस है मतलब इनके हिसाब से ऑथर के हिसाब से दैट इट शुड हैव बीन मोर ये सब चीज और ऊपर जानी चाहिए थी मतलब मोर डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट शुड हैव बीन देयर आई मीन शुड अबाउट डिस्कशन शुड अबाउट बजट शुड हैव बीन देयर ज्यादा और डिस्कशन होना चाहिए बिल्स के नंबर शायद ज्यादा होना चाहिए कहना चाह रहे होंगे सिटिंग्स तो बढ़नी चाहिए तो हम भी मानते हैं मतलब कि यस मोर नंबर ऑफ टाइम द पार्लियामेंटेरियंस शुड डिस्कस सिट इन द पार्लियामेंट टू डिस्कस तो इसमें एक रिकमेंडेशन भी ये कहते हैं कि देर शुड बी अ फिक्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डेज मिनिमम नंबर ऑफ डेज द पार्लियामेंटेरियन शुड सेट इन द लोकसभा और राज्यसभा कुछ मिनिमम बना देना चाहिए कि 365 डेज में कम से कम आपको जो है 200 डेज या 250 डेज या 300 डेज आना है समथिंग लाइक दैट या कुछ भी हो या वन एटी डेज एटलीस्ट देर शुड बी सेटिंग है ना तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशन सेट गिवेन बाई मेनी एक्सपर्ट एंड ऑल ठीक है तो इसी सब की बात हो रही है टाइम स्पेंड ऑन बजट डिस्कशन तो ये दिखा रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है सो दिस आसम होता है ग्राफ्स एंड ऑल ठीक है हाँ ये वाली चीज है कि इन दिस एक्चुअली इन सेवनटीन लोकसभा द करेंट लोकसभा टिल नाउ वी हैव नॉट सीन एनी इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर वी हैव स्पीकर है ना बट वी डो नॉट हैव एनी डेप्यूटी स्पीकर ओम बिरला मिस्टर ओम बिरला इज स्पीकर एंड देर इज नो डेप्यूटी स्पीकर है ना कई दिन से वन थ्री नाइन जीरो डेज सो फॉर द पास वन थ्री नाइन जीरो डेज There is no deputy speaker. कोई deputy speaker नहीं है पिछले तेरह सौ नब्बे दिन से ओके सो मैं तेरह सौ नब्बे मीन ऑलमोस्ट आई थिंक इट विल बी आई थिंक अराउंड टू थ्री ईयर्स थ्री सिक्सटी फाइव से डिवाइड करके चेक करो कितना आता है आई थिंक मोर देन थ्री फोर ईयर्स आएगा ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट सो दैट इज ऑल्सो बींग हाईलाइटेड ठीक है सो द लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन इस पर एक आर्टिकल है ये तो कई बार आ चुकी हुई है लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अवेयर ऑफ दैट की Over 60% OBC, SC position vacant in IIMs. 
10,000 faculty position vacant in Central Universities. देखो ये प्रिंट की आर्टिकल है दिसंबर 2021. IITs, IIMs, government tells parliament. Okay? देखो कितना है 6535 in Central University, including IGNO. 403 in IIMs, 3876 in IITs. ठीक है? Similarly, इस तरह की आर्टिकल्स काफी आ चुकी हैं. Government tells Raj Sabha 10,700 seats vacant in IITs. ठीक है? So that is what you should be knowing it. इसी पर था अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है इस आर्टिकल को पूरा डिटेल नहीं पढ़ना जस्ट हैव एन आइडिया ठीक है इस रोज जीएसएलवी रॉकेट टेक्स नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसफर ऑर्बिट सक्सेसफुली ये इंपॉर्टेंट है है ना अब देखो अब देख सकते हो सो इन इसरो ऑन मंडे सक्सेसफुली प्लेस्ड एनवीएस 01 नेविगेशन सैटेलाइट वेइंग अबाउट 2232 kg इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ओके the GSLV which placed the satellite lifted off with a thunderous roar precisely at 10.42 from Satish Dhawan Space Center Sri Harikota. I have told you many times about this. Satish Dhawan Space Center Sri Harikota. Now find out which state in which state you will find this. Satish Dhawan Space Center. Okay? Yes. So that is this mission happened after the debacle during F10 mission. There was an issue in the cryogenic stage. This was the first mission that failed. The debacle means that there is a failure. तो इससे पहले एक F10 मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं था अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये वाला सक्सेसफुल मिशन हुआ है ओके दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ठीक है ओके यस हां यहां पे आंध्र प्रदेश राइट हां यहां पे आंध्र प्रदेश है यहां पे तमिलनाडु है यहां पर आपको मिलेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट इन डिटेल एंड ऑल ठीक है ओके यस यूएन पीस कीपिंग मिशन इंडिया टू ट्रेन वुमेन फ्रॉम आसियान तो मैंने ये बताया भी है कि आसियान से जो लोग आएंगे उनको फीमेल्स को आसियान नेशन से इंडिया वुड बी ट्रेनिंग फॉर देम तो मैंने बताया दिस आर कॉल्ड एस ब्लू हेलमेट्स यू एंड पीस कीपिंग येस्टरडे आई हैड डिस्कस्ड इट इन डिटेल कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था दिस थिंग्स आल्सो हैव ऑलरेडी ड India to train women from ASEAN. So ASEAN nations would come to India and India would be giving training. So India will give training. Okay? So peacekeeping mission. Ke liye. UN peacekeeping mission. Okay? Yes. So uh, there is a question. After the class is over, write it in the comment. In the comment section, mein ga, which is country is in a process of joining ASEAN. We are right now having 10 nations. There is one more which is in a process of joining. So who will tell you in the comment mein after the class is over? Okay? Yes. Uh, एक और है वर्ल्ड पेज में यूक्रेन क्लेम्स इट शॉट डाउन 11 रशियन बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल ओवर कीव ये तो आपको पता होगा फुली वी हैव डिस्कस्ड इट एंड ऑल कि रशिया यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग एंड ऑल तो बस जस्ट इसी को पता होना चाहिए व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली कम अप विद एंटी एलजीबीटी लॉ टू इंपोज कैपिटल पनिशमेंट योर ऑप्शंस आर युगांडा रशिया जापान नेदरलैंड ये भी मैंने कई महीना पहले एक बार और ये न्यूज़ में था फ्यू मंथ्स बैक देयर आल्सो आई डिस्कस्ड इट वर्ल्ड पेज में ये था हाँ यस परम कोच वेरी गुड द राइट आंसर इज युगांडा ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन न्यू एंटी एलजीबीटी लॉ इन युगांडा इंपोज़स कैपिटल पनिशमेंट सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट यस परम कोच गौरी यू ऑल राइट तो अफ्रीकन कंट्री तो यहाँ पे इंडिया है ये अफ्रीका कंटिनेंट uh, which team has won IPL 2023? I hope many of you might have seen the IPL and all. So you know better than me. So hopefully uh, the answer is uh, Chennai Super Kings. Ye sab kafi photo wakar aathe newspaper mein all. So I guess you are aware of this, hai na? Yes. Ha, Shweta Roy, very good. Uh, ASEAN ka jo 11th member banne ja raha, wo East Timor hai. Very good, ha. Okay, very good. Ye to Chennai Super Kings hi ta hai. To isko to humko pata nahi zor nahi, hai na? Okay, this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the Baiju's exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.